Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bourse News. Nous sommes à Marrakech pour une conférence internationale organisée par Renaissance Capital. Conférence qui réunit des investisseurs internationaux ainsi que plusieurs émetteurs d'Égypte, du Maroc et d'autres pays d'Afrique. Nous allons faire un petit reportage pour voir quels sont les points forts des pays africains et faire un petit focus sur les deux destinations majeures des placements en Afrique, c'est-à-dire l'Égypte et le Maroc, avant de, faire, de vous proposer une interview du président du conseil d'administration de Renaissance Capital, Christophe Charlie. A tout à l'heure. La Banque d'affaires internationale Renaissance Capital a réuni la semaine dernière et pour la première fois au Maroc des investisseurs étrangers pour leur présenter des opportunités de placement sur le continent. Un événement est allé sur deux jours où plus de 100 délégués d'Afrique du Nord étaient présents. Des réunions ont eu lieu entre plus de 20 entreprises du Maroc et d'Égypte et 18 fonds d'investissement internationaux. L'occasion donc pour présenter les opportunités de placement sur les places financières africaines. La Destination Afrique offre en effet aux investisseurs étrangers une exposition à des rendements plus élevés que ce qu'ils peuvent retrouver dans leur pays dans le contexte actuel des taux bas. Mais deux destinations en particulier mettent les bouchées doubles pour ne rien rater de la redistribution de la carte des IDE sur le continent. Il s'agit en l'occurrence du Maroc et de l'Égypte. Cette conférence a d'ailleurs constitué un véritable terrain de jeu pour une confrontation entre les deux places boursières. Le Maroc, comme nous l'explique Karim Hajji, a mis en avant sa stabilité économique et politique. D'abord, comme cela a été démontré, le Maroc est l'un des pays les plus stables du continent. C'est aussi un pays qui a « investment grade », c'est-à-dire « triple B moins ». Il n'y a que deux pays en Afrique qui ont ce rating. Et c'est un pays qui a beaucoup investi, je dirais, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, dans les infrastructures, notamment portuaires, mais aussi les infrastructures d'énergie, les énergies renouvelables, les routes, etc., qui sont nécessaires finalement pour industrialiser notre pays. Et nous sommes un pays aussi qui est extrêmement bien connecté au reste du continent, à la fois au niveau aérien et au niveau maritime. Et donc ça, ça positionne naturellement le Maroc comme un, un pays de choix pour l'investisseur euh, étranger direct. Si on avait parlé d'une panoplie de nouveaux produits qui sont en cours de préparation par la bourse de Casablanca, dont un dérivé euh, sur indice, est-ce qu'il s'agit d'un ETF Est-ce que c'est un autre type de produit Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus L'ETF est un fonds indiciel qui permet aux investisseurs de répliquer l'indice et donc de bénéficier de l'effet diversification qu'offre un indice. Euh, le dérivé sur euh, indice est en fait un, un produit euh, dérivé qui permet de jouer l'indice en investissant très peu finalement. C'est-à-dire que l'ETF, vous investissez dans un fonds. Un dérivé sur indice, vous achetez le, le droit d'acheter ou de vendre l'indice. Et, et l'investissement est beaucoup plus faible, donc ça permet à plus d'investisseurs euh, de, de participer à ce marché. Christophe Charlier, président du conseil d'administration de Renaissance Capital, n'a pas voulu montrer une véritable préférence pour telle ou telle destination. Selon lui, ce sont deux histoires différentes avec un point en commun. Ce sont les seules places financières d'Afrique à être dans une dynamique plutôt positive actuellement. Il nous parle pour sa première sortie médiatique au Maroc de ses ambitions dans le royaume et de sa lecture des différents marchés de la région MENA. On l'écoute. À Renaissance Capital, nous sommes une banque d'affaires spécialisée dans les pays émergents et les pays de frontières. Nous avons commencé en Russie en 1995. Nous sommes sur le continent africain depuis 2007, notamment au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud et depuis quelques années en Égypte. Notre bureau du Caire gère notre développement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soutenu par nos équipes à Londres et Moscou et New York. Et euh, aujourd'hui, donc, nos sphères de, de spécialisation sont les fusions et les acquisitions, les introductions en bourse, les émissions de obligations, les privatisations et aussi de participer en tant que broker dans les, euh, les, pour les investisseurs internationaux qui veulent investir dans les places africaines et, et de pays émergents. Alors c'est votre première conférence au Maroc, pourquoi venir au Maroc Alors c'est notre première conférence sur place au Maroc. Nous avons participé avec la bourse de, de Casablanca et le London Stock Exchange l'année dernière à une conférence à Londres. 
euh, qui s'est également très bien passé et qui sera certainement, euh, qui aura aussi encore, j'espère, plus de succès quand elle se fera au mois d'avril cette année à, à Londres à nouveau. Euh, Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'opportunités sur le, le marché euh, marocain et donc nous avons voulu faire venir nos collègues euh, égyptiens, présenter les compagnies égyptiennes et marocaines ici euh, devant les, les investisseurs internationaux pour vraiment leur, leur montrer pourquoi nous voyons un, un réel potentiel pour, dans, sur la place marocaine. Alors sur vos différents métiers, que ce soit le M&A ou le trading, qu'est-ce que vous apportez aux investisseurs de plus par rapport à une offre qu'on aurait sur une banque d'affaires locale Nous avons une, une vraie connaissance des pays émergents et des pays de frontières. Nous avons une équipe de recherche qui est reconnue comme la meilleure sur le, sur le marché. Vous avez entendu parler de Charlie aujourd'hui qui peut apporter une vraie comparaison entre les différents pays euh, et les différentes économies. Et je pense que ça, pour un investisseur international, c'est important de voir que nous connaissons non seulement le Maroc, mais nous pouvons comparer l'histoire marocaine avec ce qui se passe au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, et vraiment, comme cela, montrer les atouts de, de l'économie. Dernière question, on l'a vu lors de la conférence avec plusieurs intervenants, euh, les histoires ne se valent pas sur le continent africain, et aujourd'hui on a l'impression que le Maroc et l'Égypte sont deux pays qui se distinguent clairement par rapport à d'autres, peut-être qui connaissent des freins dans leur croissance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une réponse nette pour un pays, pour une destination ou une autre entre le Maroc et l'Égypte qui gagne le match Alors les deux histoires sont très différentes. En, en Égypte, il y a une vraie histoire de réforme, des décisions qui ont été prises par le gouvernement depuis quelques années qui ont été assez difficiles. Euh, il faut reconnaître que le peuple euh, égyptien a quand même eu euh, des années assez difficiles pendant ces réformes, mais euh, nous pensons que... Euh, réellement, il y a une, un vrai maintenant momentum en, en Égypte qui, qui est assez attractif du côté des réformes, aussi du côté d'un marché de 100 millions de personnes en, en pleine croissance. Donc c'est un, un, un investissement dans les réformes et dans la, la taille du marché. Au Maroc, c'est une, une vraie. Euh, il y a deux histoires au Maroc qui sont très intéressantes. Une, c'est l'industrialisation. Euh, on peut voir ça dans l'industrie de l'automobile, l'industrie aéronautique et les compagnies qui commencent à s'implanter au Maroc. Et on voit aussi l'histoire africaine avec euh, la, la vision de, euh, du roi euh, marocain de développer la, la position euh, du Maroc en Afrique. Il y a une réelle opportunité d'utiliser le Maroc comme un hub pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour le reste de l'Afrique. Fondée en 1995, cette banque d'affaires a été désignée banque d'investissement la plus innovante des marchés émergents en 2018 lors des Bankers Investment Banking Awards. Le magazine Global Finance a décerné à la banque d'affaires le prix 2018 de la meilleure banque sur les marchés frontières.